Marilyn Monroe nasceu Norma Jean Murdson, junho de 1926. Sua mãe era editora de filmes, que a criara sozinha, mas problemas psicológicos a impediram de permanecer no emprego e foi levada para uma instituição de tratamento psiquiátrico. E Norma Jean passou grande parte de sua infância em casas de famílias e orfanato. Casou aos 16 anos. Ela trabalhava em uma fábrica de munições quando conhecia um fotógrafo da primeira unidade cinematográfica das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos, enviado para fotografar trabalhadores do sexo feminino. Ela começou uma bem-sucedida carreira de modelo, estampou seu rosto em várias capas de revistas e a levou a contratos de curta duração com a Fox e a Columbia Pictures. Ela passou seus primeiros seis meses na Fox aprendendo a atuar, cantar e dançar e observando o processo de filmagem. E ela teve suas primeiras aparições em filmes e em pequenos papéis, como a garçonete de Em Idade Perigosa, de 47, e uma breve aparição na porta de uma igreja em Torrentes de Ódio, em 1948. Em Mentira Salvadora, 1948, lançado pela Columbia Pictures, apresenta Marilyn no primeiro grande papel de sua carreira. Em Loucos de Amor com os Irmãos Marx, Monroe teve uma pequena participação. O que pode um beijo? Filme faroeste. Ela aparece como uma dançarina. Em O Segredo das Joias, filme de drama criminal, ela faz o papel de amante de um advogado. A Malvada Monroe contracena com grandes nomes. Relativamente desconhecida na época, foi escalada como Senhorita Caswell, referida como uma graduada da Escola de Arte Dramática de Copacabana. Em O Faísca, um filme de drama, teve uma pequena participação no papel de Polly. Mais uma breve participação em Por um Amor, filme de drama esportivo. Em Cada Lar um Romance, de 51, apesar de aparecer com seu nome em destaque, sua participação é pequena. Também em 1951, Sempre Jovem, tem um pequeno papel como a secretária Harriet. Em Segredos das Viúvas, filme de comédia dramática, pós Segunda Guerra Mundial, apresenta Monroe num papel de coadjuvante. Joguei Minha Mulher, ela faz o papel de uma caçadora de fortunas. Só a Mulher Peca, filme de drama criminal, ela faz um personagem secundário, uma funcionária de uma fábrica de conservas. Travessuras de Casados, gênero comédia romântica. Seu papel é de uma escultural vencedora do concurso de beleza. Já em Almas Desesperadas, ela faz o papel de uma babá que enfrenta diversos problemas mentais. O Inventor da Mocidade, filme de comédia, estrelado por Cary Grant, Ginger Rogers, Charles Coburn e Marilyn Monroe como secretária. Páginas da Vida, um filme antológico composto por cinco contos, cada um baseado em uma história, e Monroe participa brevemente em O Policial e o Hino. Niágara marcou a primeira aparição de Monroe em um filme Technocolor, e foi o primeiro em que o nome dela aparece no início, nos créditos, o que a levou ao status de estrela. E em Os Homens Preferem as Loiras, filme de comédia musical, o sucesso ainda foi maior. Ela estrela com Jane Russell nos papéis de duas dançarinas. Como Agarrar o um Milionário é estrelado por Marilyn Monroe, Betty Grable e Lauren Bacall, como três modelos da moda. Embora Grable tenha recebido o maior faturamento nos créditos da tela, o nome de Monroe foi listado em primeiro lugar em toda a publicidade, incluindo o trailer. O Rio das Almas Perdidas, filme de faroeste, estrelado por Robert Mitchell e Monroe no papel de uma cantora. 
O Mundo da Fantasia, ela atua com um grande elenco no papel da cantora Vic Parker. O Pecado Mora ao Lado, de 55, filme de comédia romântica. Monroe faz uma atriz de comercial e ex-modelo, nesse filme que tem uma das imagens mais icônicas da cultura pop do século XX. Ela de pé numa grade do metrô, enquanto seu vestido branco é soprado para cima por um trem que passa. Nunca fui santa. Seu papel é de uma artista ambiciosa, com aspirações de se tornar uma estrela de Hollywood. O Príncipe Encantado, estrelado por Monroe e Laurence Olivier, que também atuou como diretor e produtor. Este foi o primeiro filme realizado pela produtora criada por Monroe, para que ela tivesse um certo controle sobre os trabalhos que estrelava. Quanto Mais Quente Melhor, filme de comédia policial americano, dirigido, produzido e co-escrito por Billy Wilder, estrelado por Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon, recebeu seis indicações ao Oscar e venceu na categoria de melhor figurino. O filme é sobre dois músicos que se disfarçam, vestindo-se de mulheres para escapar de mafiosos e entram para a banda, onde Monroe faz o papel de vocalista. Adorável Pecadora, filme e comédia musical. Ela interpreta uma atriz de teatro ao lado de Eve Manton, com participação especial de Jim Kelly e Bing Crosby. Os Desajustados, gênero drama. Ela interpreta uma mulher recém-divorciada que se torna amiga de três cowboys idosos, interpretados por Clark Cable, Eli Wallach e Montgomery Clifford. Alguém tem que ceder um filme estadunidense não finalizado de 62, dirigido por George Cooker e estrelado por Monroe, Dean Martin e Sid Charisse. Uma de suas últimas aparições na mídia, Monroe com atores no set de filmagem de O Anjo Exterminador, durante sua visita ao México em 1962. Monroe foi encontrada sem vida no início de agosto de 62. Conforme o boletim, a causa de sua morte foi por ingestão excessiva de barbitúricos.